ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണിലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് വിളിച്ച ഒരു എക്സാമിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് സിലബസും അതിന്റെ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു പി എസ് സിയുടെ ന്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സിലബസ് നമുക്കിപ്പം അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് അതിന് എക്സ്പെക്ടഡ് സിലബസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നേരത്തെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെക്ടഡ് സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ സിലബസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായാലും സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷയിൽ ബേസിക് സബ്ജക്ട്സും കൂർ സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്സും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഈ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ എക്സാമിനൊക്കെ പോലെയുള്ള ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റും അപ്പൊ ഇനി ചിലപ്പോൾ ആ വരുന്ന എക്സാ ടൈ സിലബസിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ പരീക്ഷകൾക്ക് കോർ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെയും സിലബസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോർ സബ്ജക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ബേസിക് സബ്ജക്റ്റും കോർ സബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക് സബ്ജക്ട് ഓൾറെഡി തറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ളവർക്ക് അത് നോക്കണം എന്നില്ല അതല്ലാതെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോർ സബ്ജക്ട് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മുന്നേ നടന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷകളെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല കോർ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കോർ സബ്ജക്ടിൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും വരാൻ നോക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്വൽവ് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മോഡ്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മോഡ്യൂൾസ് അല്ല അധികം ടോപ്പിക്ക് വരാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മോഡ്യൂൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയർ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് സി ആൻഡ് ജാവ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇത്രയും മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് അറിയാം അതിൽ കുറെ ടോപ്പിക്സ് അവർ പഠിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അന്നത്തെ എക്സാമിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ മോഡ്യൂളിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൂളി നാൽജിബ്ര അതുപോലെ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ലോജിക്കൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോജിക് ഫാമിലീസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വരെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ
HDX, FDX, transmission, point to point, multi point uh, configurations. That's why we have to use the secure communication to the data security, the uh, cipher public key algorithm, RSA. That's why we have to use data communication to the chancellor topics. Next to microprocessor, the microprocessor is not a lot of people who topic. I don't know if you have a lot of people who are in the microprocessor. That is the architecture, that is the instruction system, that is the programs, that is programs related to the questions. That is the memory mapping, architecture, that is the microprocessor. Next is system administration. Our system administration is different Linux distributions. That is basic file directory management commands. That is basic shell programming instructions. Variables expressions. That is file system concepts. File system mounting and unmounting. Booting, bootloader, kernel, automatic and scheduling systems. Data backup strategy. That is software installation and management. Linux in the kernel. That is the topics. System administration. In the module 5, we have a little bit of a computer network. We have a little bit of ISO, SI structure, data link, airframe, error control, flow control, ATM networks, control algorithm, cycle protocol, application layers. We have a little bit of a Bluetooth protocol. We have a computer network. Next, programming using C and Java, C language, C language related items, and we have to use Java as well as we have to use basic items, including the module 7. Module 8 is the DBMS, Database Management System. Entiti mudah lah, ada ni application area sum, ada yang boleh ni language, ada ada bahasa language, model sa, relation model sa, key sa, relation algebra, ada boleh ni pina transaction management, ada transaction concepts, ada properties sa, SQL lah, ada yang boleh ni ODBC, JDBC, itu orang ni ada lah karya yang lokai ada kem database management sistem tu lah beri nama module ni. Next is computer architecture. In the computer architecture, we have to use functional units, basic operational concepts, memory operations, assembly language, basic input-output operations, RAM. In this case, we have to use a link to the modules. We have to use a few topics repeated. Maybe you have to use a few topics repeated. But we have to use a few topics. Normally, we have to use 10 modules. We have to use a few topics. 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 We have to use in depth ini pelik kya, untuk mana wide ada itu pelik kya, mana bijar sih lah. Karena mungkin samai orang ni, pak exam ni date je, ni ada kalau ke mana, selebas itu baru mana mungkin korcung kuda orang India yang baca. Point of this selebas ni ada sih lah, pelik cuma ni ada orang tanya, mana korcung ini wide ada itu dah ni, ipo iya orang kau sih, mana edit kita. Next ni OS ana, operating system ana, mana tenth module ada macam ni, mana ada types, mana ada components, ada orang kalau ke file system, so file system management ni kaya ana operating system ni lah. Next is mobile computing. In mobile computing, there are cellular systems in the networking server, SDMA, FDMA, DMA, CDMA, GSM, application Geo, Neo, Neo. There are very multiple standards. Video broadcasting, wireless, local loop, VPN, CDMA, Wi-Fi, voice internet. There are many topics included in mobile computing. And the last module is Habitat System. That's why we have AVR Microcontroller. And when we have AVR, we have to look at the exams. We have to look at the depth of the module expected in the Habitat System. So, we have to do 12 modules. We have to do the course in PDD. We have to do the course in the course. We have to do the lectures and MCQs in a separate folder. So, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. और एक कोर्स निकल गया था वहाँ तो ना हमको सेपरेट आइटम फ्यू तो पेमेंट चाहिए थी वैसे लाइफ पंद्रह लोग पार्चे इसी दिन रिचित तो आएंगे ना हमको सेल्बस वन ना करेंगे अलग पुरी कोर्स ना मिल के दिया बच्चों पुरी क्लास से वालों मध्य तरह मिल के कितना आएंगे अब वो इप्पन हमले एक चौं और यो कॉर्न